C'est un livre exceptionnel à la beauté éternelle que je vous présente aujourd'hui. Ça s'appelle Adastra in Africa et c'est signé Barry Windsor Smith. C'est Delcourt qui élite et je n'ai eu nul autre choix que de l'acheter, de passer en caisse quand je l'ai pris en main et je n'ai eu de cesse de le regarder pendant tout le week-end. Une merveille absolue présentée sous la forme d'une bande dessinée franco-belge, un grand format, magnifique album, magnifiquement édité, une fabrication soignée avec une surcouverture et avec un contenu à la hauteur du talent de ce génie de Barry Windsor Smith. Barry Windsor Smith, vous le connaissez bien entendu, c'est l'auteur de Wolverine Weapon X, hein, l'arme X, bien entendu, et c'est l'auteur de Conan dans les années 60 ou 70, et c'est aussi l'auteur chez Delcourt du pavé énormissime Monsters. Vous l'avez peut-être également connu pour son travail sur les X-Men, Panini vient de rééditer ses histoires, ses épisodes des X-Men, dans ce must-have qui s'appelle La vie, la mort et qui fait bien entendu écho aux épisodes de X-Men 97 que vous avez peut-être vu sur Disney+. Il s'agit d'un récit totalement inédit de Barry Windsor Smith sorti en 1990 dans son magazine qui s'appelait Barry Windsor Smith Storyteller. Si vous connaissez un peu cet auteur, vous le savez que eh bien, il a euh, eh bien, euh, édité et, euh, de nombreux magazines et que il a comme euh, beaucoup euh, eh euh, d'auteurs euh, étaient euh, tentés par le chemin de l'indépendance. Ça s'est fait à travers ce magazine qui a été réédité chez nos amis de Comics Initiative à travers ces deux magnifiques albums. Alors ça, ce sont les éditions collector numérotées à 300 exemplaires euh, qui étaient euh, pour la campagne Ulule avec le Freebooters euh, de Barry Windsor Smith. Et euh, ça, c'était le Young God. Et c'est un des personnages des Young Gods que nous retrouvons ici à Dastra in Africa. Euh, un personnage que vous avez peut-être donc déjà vu dans cet album, euh, dans cet album euh, où cet album où ce personnage euh, des Young Gods eh bien, fait euh, ses premières armes et ses premières apparitions. C'est euh, donc Comics Initiative qui avait eu le plaisir d'éditer ces récits également inédits en version française, en tout cas inédits en intégralité. Magnifiques albums que je vous recommande largement si vous êtes fan de Barry Windsor Smith. Et c'est Delcourt qui a édité le Hadastra in Africa, un bouquin donc en noir et blanc à la beauté euh, incroyable et euh, tout simplement euh, sublimissime, une qualité de papier, une qualité d'édition et surtout un, un niveau de, de travail et de dessin particulièrement euh, soigné. Euh, C'est un peu euh, une des synthèses de la carrière de Barry euh, Windsor Smith puisque, eh bien vous le savez, il a travaillé sur les X-Men, il a travaillé sur Conan, il a travaillé sur énormément de propriétés intellectuelles et euh, passé un certain cap, passé un certain âge, il en a eu marre qu'on lui dise quoi faire, de redessiner ou de refus, qu'on lui voit refuser certains de ses euh, projets et il est parti faire ses propres aventures. Quand euh, vous lisez euh, des récits euh, comme Free Freebooters, eh bien c'est le personnage de Conan euh, que vous euh, voyez. Et ouais, ce sont ces, euh, c'est le prolongement de ce qu'il a pu faire euh, sur Conan, un petit peu comme Walter Simonson qui a fait tort pendant des années et qui ensuite a fait son Ragnarok chez IDW et maintenant chez Act 4 Comics. Euh, donc euh, Free Freebooters, eh bien c'est son Conan tout simplement. Euh, Young Gods, c'est un peu ses New Gods à lui, c'est ses New Gods à lui et il a voulu euh, eh bien proposer sa version des New Gods, tout comme Monsters sorti et lauréat du prix de la CBD 2023 si je ne m'abuse, Monster c'est un magnifique ouvrage, un récit qu'il a mis des dizaines d'années à, à compléter et qui à la base était eh bien, une histoire du personnage de Hulk qui a été retoqué par Marvel Comics à l'époque, et eh bien lui il a enlevé les couleurs et euh, il a fait de cette histoire son histoire, sa version de Hulk sans la nommer et donc c'est son Hulk à lui. Et on on apprend en lisant eh bien, les petites lignes de euh, Adastra euh, in Africa que eh bien, ce récit met en, en, en scène, regardez un personnage qui vous dit peut-être quelque chose, je vous montre un autre dessin pour finir de vous, de vous convaincre euh, que euh, eh bien, ça a été pensé comme un récit des X-Men, et oui, euh, le personnage d'Adastra in Africa c'est euh, tout simplement Tornade, et ouais c'est Tornade des X-Men, euh, avec Chris Claremont il avait... Euh, 
réaliser des, ces épisodes euh, magnifiques où elle rencontre Forge, où euh, eh bien, elle a perdu ses pouvoirs, donc le sens de sa vie, et on avait euh, bah, découvert la magie et la maestria euh, de euh, Barry Windsor Smith dans ses pages, et donc euh, le personnage complexe et génialissime euh, de Tornal, avec euh, son histoire d'amour et la, sa quête de, évidemment de, 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 de destin et euh, comment elle a perdu et retrouvé euh, ses pouvoirs, euh, c'était vraiment quelque chose d'étonnant et magnifique à l'époque, et eh bien ce, cet épisode d'Adastra in Africa avait été euh, imaginé par Barry Windsor Smith comme euh, eh l'ultime chapitre de ce que vous retrouvez là-dedans. Mais il l'a fait sans Chris Claremont et il l'a fait sans euh, poser la question à qui que ce soit euh, de euh, « est-ce que j'ai le droit de le faire ?» et quand il l'a proposé à Marvel, Madame Marvel a dit « bah non ». Et donc du coup, il est parti euh, mettre dans son magazine Storyteller eh bien, les pages de Ad Astra, tout comme il avait mis les pages des euh, Young Gods et des Freebooters. Voilà, donc tout ça, il l'a euh, quasiment auto-édité. Maintenant, ça nous parvient et on a la chance de pouvoir les avoir en version française. Plein de récits et plein de contenus inédits pour ce qui est évidemment eh bien, un bouquin magnifique. Regardez quand vous voyez ça, eh bien, on, voit, on voit évidemment Tornade. Hein. On ne peut que euh, imaginer le personnage de Tornade euh, qui se déchaîne avec euh, les éléments et qui euh, bah, nous fait plaisir parce que c'est véritablement eh bien, euh, une claque graphique et visuelle qui va certainement vous séduire. On va peut-être un page à page pour que vous puissiez voir eh bien, euh, à quel point c'est magnifique. Mais en tout cas, quel plaisir de découvrir ce récit. Voilà, ça coûtera une quinzaine d'euros, 15 ou 16 euros de même moi, euh, j'ai craqué, samedi j'ai craqué, j'ai pas pu euh, faire autrement, je suis tellement euh, content et ravi et euh, je suis tellement euh, fasciné par la beauté de ce trait et le talent de cet artiste, je vous invite vraiment à replonger dans ses œuvres, que ce soit le Wolverine euh, Weapon X qui ressort, vous le savez, dans la collection Prestige Noir et Blanc euh, chez euh, Panini euh, dans les prochaines euh, semaines, euh, ou Ad Astra in Africa qui vient de sortir, mais également son Monster chez Delcourt dans la même collection Outsider, ces euh, épisodes des X-Men qui viennent de ressortir euh, là-dedans, ou euh, bien entendu, chez nos amis de Game Comics Initiative, dans des éditions régulières qui n'ont pas ces couvertures-là, mais qui sont tout aussi magnifiques, et eh bien les Young Gods ou les Freebooters, voilà, il y a plein de choses à découvrir, euh, le talent de Barry Windsor Smith, le légendaire euh, artiste, qui eh bien, nous régale avec ses euh, sublimissimes, dessin, un grand nom à découvrir si vous ne le connaissez pas. Le tout est disponible, et bien entendu, chez votre libraire. Je pense que vous allez vous laisser tenter. Je vous dis à très bientôt sur Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut